Witajcie! Horrory są jak science fiction. Mają pewną wąską widownię, która widziała wszystkie części piątku 13 i dokładnie wiedzą, jak ma na długie kapitan Kirk. Jeżeli znaleźć w nich drugie dno i coś więcej niż krew i potworności, to widzowie spoza gatunku będą ciągnąć do nich jak na promocję w galerii. Dlatego też George Romero stał się legendą kina horrorowego. Mistrz, bo tak go nazywają fani kina i inni filmowcy, nie tylko dał nam kilka naprawdę przerażających obrazów, to podszył swoje dzieła o żywych trupach satyrą i krytycznym komentarzem społeczeństwa. Te zaś są chyba najbardziej widoczne w świcie żywych trupów z 1978 roku. Gra, która Wam dzisiaj pokażę, ma dużo wspólnego z tym filmem, ponieważ też traktuje o zombiakach i dzieje się w galerii handlowej. Dead Rising ukazało się w 2006 roku na Xboxa i mimo, że zebrał umiarkowane, to ogólnie pozytywne noty. Producentem gry był legendarny już ojciec Onimuszy czy Megamena Keiji Inafune. Nie wiem czy pamiętacie, ale na samą premierę 360 szału nie robiła. Ekskluzywy nie powodowały opadu szczęki, a w dużej mierze dostaliśmy ciut ładniejsze porty znanych nam już gier. Zanim dostaliśmy takie hitory jak Halo, Alan Wake czy Gearsy, Xboxowi brakowało, nie wiem, tego czegoś. Brakowało uczucia, że faktycznie nadeszła nowa generacja. I zmienił to właśnie Dead Rising. Wcielając się w Franka Westa, który tytułował się niezależnym fotografem, uprawiał parszywy zawód paparacji, trafialiśmy do Willamette, typową dla zachodniego wybrzeża mieściny gdzieś w Colorado, a dokładnie do ogromnej galerii handlowej w centrum. Mieliśmy 72 godziny, żeby opisać historię epidemii, tylko te 3 dni, żeby wskoczyć tam, zrobić kilka zdjęć i przede wszystkim przetrwać. You can't tell me. Can you, fella? Oh yeah, I know why. It's because you're Viet Cong. I'm right. Aren't I? You are nothing but a filthy communist. Oczywiście nie byliśmy sami w tym dużym kompleksie. Oprócz setek zombie było też kilku ocalałych ludzi. A jak pewnie wiecie, z takich dzieł jak Walking Dead czy Mgła, ludzie są ostatnią rzeczą, która jest nam do szczęścia potrzebna podczas epidemii zombie. Poza głównym wątkiem popularnym mogliśmy ratować ocalałych i imać się drobnymi misjami. Jednak same dialogi z ochroniarzem Otisem czy sztuczna inteli, przepraszam, głupota NPCów stały się podstawą do memów. Dla wielu Dead Rising to jednak tylko i wyłącznie zombie. Sama gra to wymyślne połączenie survival horroru z grą akcji i sandboxem. I faktycznie, czuliśmy, że jest to coś nowego. Chyba nigdy nie widzieliśmy tyle zombiaków na ekranie, chociaż gry z tyloma przeciwnikami się już zdarzały, jednak to skala powodowała opad szczęki. Mogliśmy wziąć do ręki praktycznie wszystko. Katany i broń palna? Po co to komu, kiedy mamy parasolkę z knajpy czy gigantyczną kosiarkę? Po co powtarzać schematy, skoro można tłuc zombiaków po głowie pluszowym miszkiem, czy rzucać płytami, tak jak bohaterowie wysypu żywych trupów? Z czasem jednak, chociaż trochę tego czasu płynąć musiało, yy, planowanie i zbieranie dobrego rosztunku stało się konieczne, bo na scenę wkraczali psychopaci. Kochamy postacie psychopatów i dziwaków. Odrzucając logikę i zdrowy rozsądek, można stworzyć groteskowych i niesamowicie barwnych antybohaterów. Może to dlatego Joker się kolorowo ubiera? W Dead Rising pełnili oni na modu horroru rolę bossów, mimo że sami w sobie nie byli straszni, no chyba że boicie się klaunów. Pasowali jak ulał do czarnego humoru i ironii, a starcia z nimi stawiały włosy dęba. Czy to kierownik zmiany w spożywczym, który chce nas zmienić wózkiem sklepowym naszpikowanym nożami, weteran z Wietnamu lubujący maczety, czy sadystyczna policjantka? Było w czym wybierać. Tutaj Dead Rising dzieli po części kasus Dark Souls i pokazuje swoje bardziej hardcore oblicze. Podczas jednego przejścia gry trudno było zobaczyć wszystko. Samych zakończeń było 7, a gra gameplayowo była nie fair wobec gracza i wykorzystywała to po całości. 
sterowanie było problematyczne, a żeby zasejwować trzeba było często biec praktycznie przez całą planszę i ryzykować zniszczeniem niektórych zadań. Chwila nieuwagi, spóźnienie i mogliśmy po prostu nie poznać większości treści gry czy zobaczyć niektórych bossów. Za masakrowanie nieumarłych, zadania czy robienie zdjęć dostawaliśmy punkty doświadczenia, a Frank zyskiwał więcej zdrowia, większy plecak czy nowe ciosy. Mogliśmy powtórzyć przygodę z nabytym poziomem, ba, było to nawet wskazane, żeby mieć jakiekolwiek szanse z cięższymi bossami. Dead Rising było next genowe, ale jeśli chodzi o część założeń, dość hardkorowe i staroszkolne. O ile w tej generacji większość gier zbudowane było na fundamencie więcej i lepiej tego samego, to Dead Rising było powiewem świeżości i było dość innowacyjne. To była jedna z tych gier, która zrobiła coś nowego i robiła coś inaczej. Nie dość, że pozwoliła fanom zombie apokalipsy faktycznie poczuć się jak podczas nawałnicy truposzy, to była grą dającą tonę zabawy. Nawet jeśli cięcie kataną kilkudziesięciu truposzy na minutę to nie wasza para kaloszy, to sceny, w których nakładamy zombiakom na głowę maski i robimy im zdjęcia, to, to są po prostu niezapomniane chwile. Mam nadzieję, że The Rising 3 może no niestety nie powtórzy sukcesu jedynki, bo nie będzie tak przełomowe, ale będzie przynajmniej dobrą i wciągającą grą. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, na razie. A tak w ogóle to 30 listopada mam panel na Bakes Max Konie w Krakowie o grach, więc jak nie będziecie zajęci zbieraniem autografów dema, to możecie wpaść. Zapraszam. Nie, 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 nie.